根先生一首名为《温莎之路》的诗歌：“我要成为开路的人，我要成为走完全程的人。”大家好，我是俊光，我是来自太平，那现在呢是在雪兰莪定居。那在大学的期间，对创业感兴趣。那大学几年过后呢，就开始创业，设立一家公司，专举办呢亚洲电子商务会议。因为那时候还年轻哦，资金方面是不足的啦，然后也没有经验去经营，所以因此呢，导致呢举办的活动哦都是亏损的。所以那时候，其实整个公司都是面临着严峻的经济问题，无法支撑下去。所以呢，就是想尽办法如何经营。所以那时候其实是蛮纠结的，到底要不要经营下去？刚刚创业就失败了。所以那时候我其实本身是决定要经营下去的。那时候就那段期间来说呢，就阅读到子莲先生的一一首诗歌，叫《温莎之路》。他就说到：“我要成为开路的人，我要成为走完全程的人。”仿佛池田先生哦，就是鼓励我哦，俊光不要放弃，要成为走完全程的人。那时候我就感觉到我自己内在产生一股很大的力量，什么力量呢？那就是我能够战胜一切的，透过唱体力量，透过自身的那种的改变呢，啊，的的确确的把生意啊一步一步的把它变好，然后最终来说呢，转亏为盈啊，然后这本身呢可以感受到。不可思议的富裕呢，也感受到这个日年佛法的伟大。啊、呃，在二零一三年的时候呢，吉隆坡首次举办和平之炮，啊，那时候有机会呢，成为这个啊、呃、大会司仪。那时候其实是很忙啊，因为一个星期过后就是亚洲电子商务会议，我也想尽办法，就是抱着那种的呃心情呢，如何透过声音的力量哦，去鼓励参与者哦，对于和平呐喊的心啊，就、so,。一个星期过后呢，就是电子商务会议。那时候我就啊、呃，把学会所学习到的精神，那就是人本主义，就是尊重每一个人的生命。那时候就啊、呃，把这个人本主义还有认真的态度呢，对每一个的参加者提供最好的服务。这两场的形式非常的成功。那我一位朋友呢，因为我积极的态度呢，觉得不可思议，即使是面对这么巨大的问题也好，从来没有放弃。继续的创造实证出来。那我一位呃前就是 part timer 啊，就是兼职的一个员工了，也知道我是非常活跃在这个 H G M， 他鼓励回我，不要离开创家学会，这是一个非常伟大的组织，去培育世界领导，为社会创造价值。然后呢，世界是需要创家学会的。在二零一八年的时候呢，他成为我们的创家学会员。那一场疫情来说呢，就是打垮了我的生意啊。那没办法嘛，因为呃无法的进行这个实体的这个活动，所以那时候就想，哎，到底要做什么事情？就尝试卖榴莲哦，去维持我的生活。但是想想想了很久，到底这个生意可以持久多久呢？那时候就联络我的前同事啊，他们都是来自电子商务的背景，于是呢，我们就创立了一家日式电子商务公司。说那时候其实除了厨师之外啦，我们整个创始的团队没有一个是来自餐饮的背景的，没有一个。说那时候其实也是面对很大的挑战，在运营的方面呢、啊，在呃品质管理方面等等都都很大的问题。说甚至是有一个顾客哦，写了很长的投诉投诉信给我，投诉我们的产品。说那时候除了这个呃这个运营的问题之外，还有厨师的团队对于工作的认真啊。对于品质管理等等，或是准时都很大的问题，所以其实那时候是面对这么大的这个这个挑战了。那时候我是无法控制自己本身的呃情绪啊，每一次有做错哦，就是怪对方了，对方的错，没有想到自己本身的问题的。说甚至是说有一次来说呢，啊、呃、发生一件事情，我有吩咐那个厨师哦，记得要煮饭啊，我们要。面对这些 grab order 等等的，但是他忘记了，所以那时候其实我发大发雷霆，拍桌子骂那个厨师，有 what up？ 那其实整个的环境哦，非常非常的恶劣，导致什么呢？甚至六个月里面呢，换了六个厨师。那在去年的五月呢，呃，突然间两个厨师离职
，没办法之下哦，我必须要马上哦学习烹饪，去面对这些的订单啊。所以那时候其实自己本身深思去思考，要要继续这样子的情况吗？这样子的情况是是不可能的，不可以的。所以那时候我就呃，正如我们慈云先生还有创造学会所提倡的人间革命啊、哦，那就是从自己本身改变先。当然了，讲是容易啦，从自己本身要改变哦，是是很难的。但是那时候我我唯独唯独就是有这样这样子的想法，自己本身要改变，可能是我语气的方面，可能是我管理问题管理整个团队的那个那个管理方式有问题。所以那时候就下定决议，自己本身的意念讲，我自己本身一定要改变先。经过呃自己本身反省过后呢，就决议了，就是透过对话去解决问题。哦，比起以前是骂哦，现在是透过对话，即使是同样的问题发生也好，也是透过对话去了解，哎，到底是啊、呃、遇到什么问题，我们一起来解决了。自己本身哦，不可思议的，整个人都改变掉。比起以前来说呢，就是有老板样哦，摩西洛啊，但是现在没有了。如果没有信仰热念佛法，我相信我我不可能会反省自己，也可能半途啊已经放弃了的。因为热念佛法的伟大，看透自己的弱点，改变过来，改变整个环境。我设下明确的祈求目标，那就是招聘跟公司有同使命感的这个团队啊。所以那时候就是有一位厨师啊，就是来到我的公司去啊面试。所以其实那时候就是感觉到不是一个普通的面试哦，是一个新对新的面试。那透过这个真诚的对话呢，就是了解到他。就是曾经在瑞士，啊、呃，担任这个副厨，在这个五星级，也曾经在米其林的这个啊、呃、餐厅呢担任过厨师，超过呢拥有十多年的这个日式料理的经验。当然啦、啊，我们才初创的公司啊，聘请不起他哦，不如邀请他成为我们的创始团队之一。然后不可思议的，他答应了。身边的人，尤其是我的同事啊，都感觉到我我自己本身的改变。尤其是我管理的方面呢、啊，语气的方面，不像一个 boss 了，就是一个真的是一家一家人那种的感觉。因为这种改变，就是整个工作现在变成非常和谐。我们都是透过对话的，遇到问题透过对话一起去解决，一起去商讨，一起去策划，主要就是使到公司的业务呢不断的继续成长。因为这种的这股力量来说呢，透过对话，我们有共同的目标了。诚如池田先生的指导所说的，一个人伟大的人间革命呢，不久可以转换国家的宿命，进而呢，可以转换全人类的宿命。信仰日年佛法，让我感受到内在的变革是最强大的。当我们有强烈的一念要改变，我们就会通过改变自己来提升人生境界，这也会。带领我们转变所处的环境，以及变读为要，转败为胜。